ini gelar SW Sarjana Wirang apa-apa di Wirang-Wirang apa-apa viral Kiai itu repot bib nampo amplop salah bagi duit salah bu saya itu suka memberi bukan karena saya banyak duit saya itu memberi bukan karena saya kaya tapi karena saya paham betapa sulitnya orang menderita betul mbah saya itu kaya tujuh turunan walaupun ketika saya lahir saya miskin kenapa karena saya keturunan nomor sembilan tetapi mental saya tidak pernah dididik menjadi mental miskin orang tua saya tidak pernah mengajarkan kepada saya untuk menjadi orang yang bermental miskin selama ini Beb Haidar mohon maaf kalau saya itu memberi saya hanya ingin mengedukasi jamaah bahwa ternyata tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah tapi mental jamaah yang melihat saya memberi apa Gus kok saya belum diberi seharusnya apa anda berpikir bagaimana bisa memberi seperti Gus Miftah jangan hanya menjadi seorang penerima betul karena bagaimanapun tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah ayo ibu-ibu anda pilih mana pilih di atas apa di bawah kok melangi seorang duur ke primen makanya akhlaknya nabi kalau susah diam kalau seneng ngomong wa amma bini amati robbika fahadis yang perlu disampaikan itu kalau seneng, kalau susah nggak usah. Contoh saya susah malam hari ini, nggak perlu saya ngomong. Kenapa gue susah? Dingin, nggak ada kopi, susah. Tapi saya nggak perlu ngomong, cuma nyindir. Pak lurah, kopi ini langka. Nabi itu kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Tetapi kita umatnya ternyata sebaliknya. Kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Wong ya teka. Ya melungguyu. Ya payungan. Habib jangan ngira ya mereka itu pakai payung karena takut air hujan. Enggak, Beb, takut bedaknya luntur, Beb. ayo pejuang bakul kopi kamu jual saja itu masih kopinya ya dijual sing borong Gus Miftah nanti viral lagi saya itu bersyukur Beb. saya umroh media sosial gempar amplop Gus Miftah untuk Abah Kirun ditolak ya Allah saya sama Kirun sama-sama ngisi acara sama-sama di amplopi narasinya Kirun menolak amplop Gus Miftah tidak bergabung ke pasangan calon presiden itu logikanya dari mana saya pas tawaf itu beb di Masjidil Haram di dalam di depan Ka'bah selesai tawaf saya ke hotel Eh ada berita itu Saya langsung ngelus dada Dadanya istri saya Alhamdulillah Saya mau berbagi tip bib. Afan, bib. Saya ini anak ideologisnya Habib Lutfi Kebetulan Mama Salmah istrinya Habib Lutfi itu Satu mbah dengan saya Makanya kenapa saya dekat dengan Habib Lutfi cuman mbah saya dulu syarifah itu dinikahi sama ahwal maka jatuhnya ke saya bukan habib kalau seandainya yang habib itu mbah saya laki-laki saya mungkin dipanggil habib lah aku rati celok habib yang bentino dibully oh pemenang aku diceluk 
Habib. Wis mesti dibully sak modare. Saya itu punya prinsip begini. Dari dulu saya punya prinsip lebih baik saya disakiti daripada saya menyakiti. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Lebih baik saya dizolimi daripada saya mendolimi. Lebih baik saya dibohongi daripada saya membohongi. Betul bu? Coba saya mau tanya. Cewek sama cowok itu bohongnya lebih banyak mana? Cewek apa cowok? Survei membuktikan. Persoalan fisik. Cewek itu lebih banyak bohongnya dibandingkan cowok. Tapi persoalan hati, cowok lebih banyak bohongnya dibandingkan cewek. Cowok sama cewek itu bedanya satu, Bib. Cowok itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Itulah alasan kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara. Karena puncak kenikmatan seorang laki-laki itu ya perempuan. Sementara puncak seorang perempuan adalah emas permata dan berlian. Makanya kenapa laki-laki itu kalau menikah pilih cewek yang cantik. Sementara cewek kalau menikah pilih suami yang kaya. Betul bu? Bagi cewek lebih memilih yang good rekening dibandingkan good looking. Maka begitu Pak Lurah. Cowok itu semakin kaya semakin nakal. Kalau cewek semakin nakal semakin kaya. Itu kalau cewek di Jogja. Kalau di, kalau di Banjar Negara insya Allah. Lebih parah. Alhamdulillah kopinya teka Kalau saya itu sukanya kopi, karena kopi itu bisa menumbuhkan inspirasi. Kalau kamu sukanya berhalusinasi, soalnya sing diombe beda gala. Iya. Uuuh. Ya kayak lu rai zaman bien. Sosis matamu kira banter-banter tau cok. Ya Allah bakulnya lemune ya Allah. Ini busi ini sepiro. Jadi yang pertama kitman ilfakri. Iya, cangkem ini loh, sah, 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 sah. Yo rasa banter banter. Motong mu gede paling sah sih yo cile. Orang percaya, ayo sepil, ayo. Aku kim borong rapopole, neng viral meneh. Gus minta dum dum duit. Aku kok sosis semua rahimu so tak tuku oleh. Mengrupamu kau kau tak infak kok. Lemu hirang gandeng. Apa sendirok mata nek katarak. Warga nih Pak Hu Hu Gio Nono. Ini dodol apa ngamuk cahku ini. Itu di belakang ada BTV tau. Oh ya. Jadi acara kita Pak Lurah ini masuk ke acara saya di BTV Jalan Dakwah Gus Miftah. Yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Alhamdulillah dari semua acara di TV, genre acara dakwah, acara Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV menduduki ranking nomor satu Beb. nah Alhamdulillah termasuk malam hari ini ibu-ibu yang belum sadar silahkan nambah pupurnya hmm. menerang nih gini kitmanil fakri menyembunyikan kefakiran maka saya dari dulu kalau dibohongi orang apalagi hanya persoalan uang saya nggak pernah marah logikanya sederhana saya kasih contoh yang paling sederhana. Bapak ibu punya rumah, 
rumah kaca, ada kacanya. Tetangga bapak ibu orang kaya punya segalanya. Anaknya main sepak bola, bolanya ditendang kena kaca rumah bapak ibu, kacanya pecah. Anda anda pasti tidak akan khawatir, kenapa? Karena yang memecahkan kaca ini anak tetangga yang kaya raya, yang dermawan yang suka memberi. Maka begitu kaca rumah dia pecah, anda nggak usah pusing, ah mesti diganti sama bapaknya. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Kalau anda ditipu persoalan uang, mohon maaf, orangnya pergi yang membawa uang anda, mohon maaf. Kenapa kamu gelisah? Bukankah yang menipu kamu itu hamba Allah? Yang bertanggung jawab siapa? Allah. Saya punya keyakinan itu. Makanya Siti Aisyah ketika memberi segala sesuatu kepada tetangga, pasti melalui pihak ketiga. Tolong berikan kepada orang itu, jangan sampai tahu yang memberi saya. Kenapa Siti Aisyah? Karena kalau orang itu tahu yang memberi saya, dia berpotensi membalas kebaikan saya. Kalau orang itu tidak tahu yang memberi saya, dia tidak bisa membalas kebaikan saya. Itu artinya apa? Yang membalas kebaikan saya adalah Allah. Saya mau cerita, Bib. Saya miskin nggak punya apa-apa. Saya dulu beli susu anak saya saja nggak kuat. Saya pernah punya uang 50 ribu jatah beli susu, malah saya buat naik bis ke Pekalongan Soan Habib Lutfi. Pulang malam anak saya nangis, karena nggak kuat dibelikan susu. Akhirnya malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Karena cowok itu seperti soda, Bib. Kalau ketemu susu, pasti gembira. Makanya saya, saya paling nggak suka kalau dikasih kopi, kok kopi susu. Pasti tidak saya minum. Karena itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ibu, saya lagi susah, Bib. Ada oknum anggota polisi jamaah saya datang. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kenapa dan izin saya silaturahmi? Yang kedua saya punya masalah. Masalahnya apa? Ibu saya di rumah sakit sudah seminggu ini jatahnya pulang. Ibu sakitnya apa? Stroke. Orang baja negara tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau orang banjar negara mungkin beda, Bib. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Uh, Terus kenapa, Dan? Saya mau mengeluarkan ibu saya yang stroke dari rumah sakit, uangnya kurang. Kurang berapa? 1 juta 500. Itu tahun 2007. Saya nggak punya apa-apa. Istri saya pulang dari masjid, sholat duhur. Begitu lewat saya panggil, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Sumpah bukan sayang, tapi saya Tony Rojim. Ada apa, bah? Ini ada orang susah, bunda punya uang nggak? Kok uang, bah? Kemarin mau beli susu saja kita nggak punya duit. Saya tanya lagi, kamu punya apa? Saya punya gelang yang dulu apa belikan? Harganya berapa dulu? Satu juta lima ratus. Boleh nggak saya pinjam? Untuk apa, bah? Ini ada orang butuh duit mau mengeluarkan ibunya setruk dari rumah sakit. Kita pinjamkan saja. Istri saya itu alhamdulillah termasuk wanita soleha. Manut bu, padahal nggak punya apa-apa. Gelang dicopot, dikasih saya, saya berikan kepada bapak ini. Saya tanya bunda ikhlas. Beliau bilang ikhlas, tapi sambil merengut ikhlas. Ya maklum randu apa-apa ya. Tapi istri saya itu luar biasa. Dari miskin sampai sekarang istri saya itu nggak pernah minta apa-apa bu. Saya itu kalau berangkat ngaji 10 hari baru pulang. Istri saya tak kasih ATM. Alhamdulillah ATM saya nggak pernah berkurang. Kenapa? 
karena ketika saya kasih ATM tidak saya kasih nomor pinnya jadi aman istri saya itu nggak pernah ke mall babe, kecuali saya temani istri saya itu nggak pernah ke pasar kecuali sama saya tapi tiap hari paketan datang terus persis bojomu ya kayak gini pak lurah luweh nemen saya tanya pak polisi gih gue balik kapan kapan yang mau kembalikan minggu depan saya gajian kiai nanti langsung saya kembalikan ini jamaah saya salah satu oknum teman polisi di Jogja lah seminggu kemudian saya SMS waktu itu belum ada WA dan gimana istri sudah menanyakan kapan uangnya dikembalikan emasnya dikembalikan beliau bilang Gus gajinya mundur satu minggu aku batin masuk gajian polisi mundur seminggu kemudian saya SMS lagi gimana kapan uangnya dikembalikan mohon maaf Gus ternyata gaji saya sudah minus seminggu kemudian dia janji nanti seminggu depan saya kasih Gus saya SMS lagi gimana dan enggak dijawab seminggu kemudian saya telepon ternyata nomor HP saya sudah diblokir Hai wong ngutang niku nyuwun sewu lak ngutang raine luweh manis tinimbang madu lak ditagih luweh medeni tinimbang Israel betul bu lak ngutang melas kon bayar males tak kasih tahu aku lak ngomong ngutangi gergeten aku bib supaya wong gini kila atau utang hati-hati saya kasih satu hadis terkait dengan utang supaya anda itu tidak gampang utang dan tidak sembrono dalam masalah utang makanya kenapa Mbah Mudin Mbah kaum itu kalau ada orang meninggal pasti bahasanya apa kalau almarhum punya tanggungan hak Bani Adam utang piutang tolong segera diselesaikan dengan ahli waris betul Kenapa? Karena utang itu seksa kubur yang paling berat. Seksa kubur yang paling berat itu satu hutang loro nguyuh ora cewek. Hati-hati. Kuwi jangan-jangan adem-adem nguyuh ora cewek ora cewek iki. Ngerti-ngerti anget. Hati-hati. Saya itu paling benar-benar enggak berani kalau ngomong soal utang Pak Lurah. Pedih saya. Karena seksa kuburnya berat. Sallu ala Nabi Muhammad Fidda ini dalam masalah utang Walladi nafsu Muhammadin biyadihi Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad Lau anna rojulan Kalau seandainya seseorang itu kutila Mati dibunuh di jalan Allah Fisabilillah di jalan Allah Summa asa Kemudian dia dihidupkan lagi Summa kutila visa bilillah kemudian di, dia dimatikan lagi visa bilillah yang kedua kalinya Loh. oh aku cangkemnya sopo oh suara aku kok saya jadi dua itu son di mana Pak Hu jangan-jangan nyerok itu ikut pengajian ini karena pulang ngaji kemarin beb saya pengajian di Lampung viral gara-gara di belakang saya ada penampakan katanya kanjeng nyiroro gitu saya ditanya sama wartawan apa benar Gus nyerok itu ikut pengajian Gus Miftah saya enggak tahu tapi itu jelas Gus kalau benar bagaimana Gus saya bilang kalau benar nyerok itu ikut pengajian saya bersyukur Alhamdulillah kenapa berarti nyerok itu sudah bertaubat siapa tahu tahun depan nyerok itu jadi pengurus cabang muslimat cabang segoro gitu besok bikin pengajian yang diundang Pak Lurah Huhu Insya Allah pulang tinggal nama Saya ulangi, fitda ini dalam persoalan utang. Walladi nafsu Muhammad biadi demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rojulan kutilafi sabilillah. 
Kalau seandainya seseorang itu mati terbunuh di jalan Allah, summa asha, kemudian dia dihidupkan lagi. Summa kutila visabilillah, dia mati yang kedua kalinya visabilillah. Summa asha, kemudian dihidupkan lagi. Summa kutila visabilillah, kemudian dia mati yang ketiga kalinya visabilillah. Apa kata Nabi? Wa alaihi dainun, tetapi dia punya tanggungan hutang. Mada kholal jannah dia tidak akan pernah masuk surga. Hatta yak dia dainahu sehingga dia membayar hutangnya. Saya ditanya Gus, itu hutang uang? Iya. Bagaimana kalau hutang janji calon pejabat kepada rakyatnya? Itu lebih parah. Makanya orang Banjarnegara sekarang hati-hati. Orang gak pernah tersenyum, kok mendadak suka senyum, saya curiga. Jangan-jangan caleg. Gak pernah ikut pengajian, mendadak mau di atas panggung pengajian, caleg. Gak kenal dengan NO, tahu-tahu beli peci NO, caleg. Maka malam hari ini yang pakai peci NO, saya doakan masuk surga. Pecinya. Sekarang kan keren pak. Tahu-tahu orang gak pernah ikut ngaji, tahu-tahu ngaji. Makanya sekarang kalau saya bib dikasih es teh manis, itu gulanya gak pernah saya aduk. Supaya apa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa. Kaya cangkemnya calek. Cie. Ada calek di sini? Ada bu? Calek itu modalnya cuma dua. Sa, apa modalnya? Berani dan sabar. Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Saya besok jadi anggota DPR, jalannya saya bangun. Begitu jadi anggota DPR ditagih, Pak DPR gimana jalannya? Yang sabar ya. Dan di Jawa Tengah ini problem terbesar salah satunya adalah masalah jalan. Betul Bu? Itulah bedanya Jawa Tengah dengan Jakarta, Bib. Kalau Jawa Tengah banyak jalan berlubang. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Jalan berlubang itu karena nggak ada anggaran, Pak Lurah. Kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Hati-hati persoalan utang. Termasuk utang janji. Makanya calon pemimpin itu nggak usah banyak janji. Betul? Gak usah banyak omon-omon. Saya kemarin marah, Bib. Saya itu kan jarang nonton. Karena memang gak punya waktu. Saya diwawancara sama semua stasiun televisi, media online, media sosial. Gus, bagaimana tanggapan Gus Miftah terhadap debat calon presiden kemarin? Saya jawab. Sepanjang sejarah saya tahu debat itu debat yang paling tidak bermutu. Catat Wong TV yo, catat ojo mau edit tak ajar gue. Lebok no omongan kuning TV. Saya bilang Pak Ho, itu debat yang paling tidak mutu. Kalau saya menjadi pesaing Pak Ho Ho nyalon lurah, yang harus disampaikan itu adalah visi misinya, polisinya, kebijakannya. Apa yang mau dia lakukan dengan program-programnya? Pak Ho juga sama. Saya nggak boleh nyerang Pak Ho. Apa? Lurah kok tatoan? Kalau saya mengatakan lurah kok tatoan, itu berarti saya tidak menyerang programnya Pak Ho Ho, tetapi saya menyerang personal dan individunya Pak Ho Ho. Betul. Apa rumang sana lah tatoan kita mesti luweh elek timbang seng orang yang gue tato hura mesti. Saya itu di Kalimantan bib di Banjarmasin ada cewek LC pemandu karaoke dadanya di tato Gus Miftah. Video call sama saya Gus mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dada saya saya tato Gus Miftah. Mau sok dok enggak Gus jajal di. Hah ah. 
saya langsung begini Bip. ya Allah saya tanya kenapa dada kamu kamu tato Gus Miftah saya mengidolakan Gus Miftah lagian ngapain kamu tato dulu Gus Miftah pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya mungkin kita tidak bersama di dunia Gus tapi karena saya mencintai Gus Miftah besok bisa bersama di akhirat ya Allah saya bilang Bib sama mbaknya tato kamu bagus dok tapi kurangnya satu apa kurang turun dikit <tuh> Pak Ho kalau saya boleh tanya tatomu semuanya berjumlah berapa Pak Ho ada lebih dari 50-an Gus 50 tempat mana yang paling ekstrim yang kamu tato <tuh> selamat <tuh> Ternyata tato yang paling ekstrim di atas kemaluan. Ada tulisannya selamat menikmati. <tik> Santai aja Pak Lurah. Jamaah saya itu maneka warno, saya nganggo tato, sah kok tatoan. Kupinge ditindik itu macam-macam. Ono tindik nganggo mangkoan, pelek, tiang listrik gitu. Kalau saya nyerang Pak Hoho, saya serang soal tatonya, saya serang soal penampilannya, itu saya nyerang secara individu. Seharusnya apa? Pak Hoho, programmu elek, mosok ini, ayo diadu. Mosok debat calon presiden kok nyerang? Saya bilang, langsung tak patah ini TV ku. bila perlu tak buanting TV ku, Bib. Ini memalukan, bangsa besar dipertontonkan, dengan debat calon presiden yang tidak bermutu setuju? ayo saya ingin bengok bareng-bareng warganya pak lurah hei calon presiden debatmu kemarin orang mutu ah main di viral lagi ayo berani? Nah, aku wani aku kira siar sana wirang kok diterok ke hei calon-calon presiden Debat capres kemarin, orang mutu, rungok no kupingmu. Yes, semangat tau. Los rarewel. Salu ala Nabi Muhammad. Bujatro aku tak ngopi di sini, gue selawatan. Cangkap memang aneh vokalis lagi malan ya Allah. Lontong tahu, lontong tahu. Ah. Iwa bandeng, iwa bandeng, ono iwa sepat, pak lurah gandeng, mugo mugo bojone, sehat. Bojo musim di pak lurah, cie cie cie, lurai cilik sing widok kewede lah. Iki lah malam Jumat ono lombok neng diwer tahu. <laughs> Selamat malam bu lurah, ayo le. Santai wae larung sangone Pak Lurah kok tak sangoni iki ya sugih kok santai wae. Nek ora mau viral ke meneh. Mumet das kok apa-apa viral. Nah, selawatan riyen kok. Moga-moga pikantuk safate Kanjeng Nabi sto ya amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Akhire leres Bu, saya diblokir, uang saya enggak kembali. Istri saya protes. Apa sih terlalu baik dengan orang? Jawaban saya apa, Bib? Salah satu da'awatin mustajabin Ada tiga perkara Doa ini pasti dimustajabah oleh Allah Diijabah oleh Allah Yang pertama adalah Da'watul madlum Doanya orang didolimi Saya bilang sama istri saya Kalau kamu merasa ditipu Kamu berdoa yang bagus Kenapa? Doa ulmar ili akhihi Kadu aihi li nafsihi Doa seseorang kepada saudaranya itu sama halnya mendoakan dirinya sendiri maka ibu-ibu kalau lagi marah jangan mendoakan yang jelek kepada siapapun apalagi kepada suami keluar dari mulut sama-sama energinya keluar keluarkanlah kalimat-kalimat yang baik karena kita mendoakan orang lain sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Maka kalau saya mendoakan mudah-mudahan Habibnya menikah lagi. Itu sama halnya mendoakan diri saya menikah lagi. Betul, Bib? 
Habib berani menikah lagi Bib? Munda. Ternyata saya Habib sama Pak Lurah sama. Laki-laki itu istrinya empat, namanya Superman. Istrinya tiga, Powerman. Istrinya dua, Gentleman. Istrinya satu, Cemen. Ibu-ibu lebih suka suami Superman apa Cemen? Orang ajar Wong Widoi. Akhirnya apa saya bilang sama istri saya? Kamu yang sabar. Kalau kamu ditipu sama orang, itu tanda-tanda Allah akan membuat kaya kamu. Singkat cerita, tahun 2012 saya sudah pindah rumah dari mertua. Karena sebelumnya saya hidup di PMI, perumahan mertua indah. Padahal rumah mertua saya itu RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Orang penak belas bib, hidup ikut mertua itu belas orang penak. Saya pengalaman mas, hitung tahun, orang penak belas. Ya Allah, padahal waktu itu posisi saya mau limo, madep mantep, mangan melu, moro tua. Sampai akhirnya M10, madep mantep, mangan melu, moro tua, moro tua, muring muring, menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep mantep mangan melu morotua morotua muring muring menantu meneng mawon morotua mati menantu melu marisi mertua saya cuma bilang M1 apa pak matamu dan ternyata benar setelah saya ditipu sama jamaah saya ini alhamdulillah hidup saya sedikit sedikit berangsur membaik sampai akhirnya bisa beli tanah kemudian bikin rumah bikin pesantren. Ada tamu datang seorang perempuan paruh baya. Gus, saya mau silaturahmi. Ya bu, kenapa? Saya mau minta maaf untuk suami saya. Suami ibu siapa? Dulu yang pernah pinjam gelang sama Gus Miftah untuk mengeluarkan ibunya dari rumah sakit yang katanya setruk. Saya minta maaf untuk suami saya, Gus. Tolong dimaafkan. Kenapa bu? Suami saya setruk. Kenapa bu? Dulu suami saya bohong. Ibunya yang katanya di rumah sakit setruk sebenarnya sudah mati dari dulu, Gus. Sama dia di setruk-setrukan. Sekarang suami saya setruk. Saya yang ditipu tambah kaya, yang nipu saya setruk. Yo tak indangi Pak Lurah. Saya datangi rumahnya, saya bawakan buah, saya bawakan uang. Sejak saat itulah saya punya prinsip, saya enggak pernah mau nipu orang. Saya enggak pernah mau membohongi jamaah. Makanya kalau Pak Lurah ke pondok saya, enggak ada cerita di pondok saya ada kotak infak. Di masjid enggak ada kotak infak. Pengajian saya enggak mau ada kotak infak. Kenapa? Bagi saya kotak infak itu rawan fitnah. Hasilnya enggak seberapa, tapi fitnahnya kemana-mana. Saya enggak berani Pak Lurah. Demi Allah saya enggak berani. Beb. Kita itu kan dianggap orang, Bib. Kalau kita enggak berhati-hati soal uang, Bib. Fitnah kita itu besar, Bib. Wallah. Enggak berani saya, Bu. Saya dulu ketika bangun rumah sama bangun masjid, istri saya tanya, "Abah mau bangun rumah dulu apa masjid dulu?" Saya bilang, "Bangun rumah dulu." Kok begitu, Bah? Iya. Apa persoalannya? Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, itu akan terjadi fitnah. Fitnahnya di mana? Yo lumrah miftah isom bangun rumah wong entuk turan semen masjid orang Jawa kan begitu pak lurah sing lakoni adem ayam sing nyawang kakean wong iya teko sing kakean cangkem biasanya jilbabnya coklat Sing jilbab pireng insya Allah luweh parah. Maka mohon maaf kalau hari ini kemudian saya dikenal orang sebagai orang yang dermawan, karena saya pernah menderita bu. Kalau hari ini saya masih suka puasa dawat bed. Tadi hari ini saya kesini buka puasa di kebumen. Alhamdulillah bib, yang terakhir ini saya puasa dawat dari tahun 2016. 17, 18, 19, 2020, 1, 2, 3, 4, ini tahun ke-9, Bib. Sehari puasa, sehari tidak. Kenapa? 
karena dulu zaman kuliah saya biasa nggak makan maka kebo saya putuskan untuk puasa Dawud saya puasa Dawud lima tahun berhenti sebentar puasa lagi ini sejak tahun 2016 bu saya alhamdulillah belum berhenti puasa Dawud bukan kok kemudian saya pengen punya cita-cita apa enggak karena saya ngerti bagaimana perasaan orang miskin ketika lapar nggak bisa makan saya dulu mas kuliah tiga hari tiga malam nggak makan biasa dua hari dua malam nggak makan nggak oh, makan biasa kenapa karena memang nggak ada yang dimakan apalagi saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah beb ya Allah kuru orang tahu wono selametan akhirnya saya nikah pindah ke rumahnya istri saya lingkungan NU NO, langsung lemu beb Kenapa wong NU lemu bu? Karena didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, manakipan mangan, tanggane laran jaluk di tungake mangan, eh sing lara mati mangan maning, pitung dina. Makanya kan ada sihir itu. Bapak NU ibu mus. Limat. Perut saya itu nggak normal, Pak Lurah. Saya dari tadi habis buka itu kok mencret. Jadi saya tadi habis maghrib sampai sekarang itu sudah ke WC tiga kali, empat kali. Perut saya nggak enak. Jadi kalau nanti mendadak saya turun panggung pengajian selesai, berarti saya mencret ya. Orang enak belas petangnya, sumpah. Ini tadi mau naik panggung udah kruel, kruel, kruel daripada saya mencret di panggung kan gak lucu masa kayak viral mencret viral maning diberitakan dari purwa sabah kaya ini miftah mencret <tuh> raya enak temen ayo selawat sing banter bapak no ibu mus kakang ansor adeva adeva taya tahlilane saben malam mulai talilan pada gawa rahmat bu berkat bayi. berkat apa rahmat namanya siapa rahmat masa di gawa muli talilan saben malam Mole tahlilan pada gawa Nah temen ya Salatullah Salamullah Ala Toha Salatullah Salamullah Ala Yasin Nabi Billah Sekali lagi tangannya diangkat supaya angkat bareng-bareng salawat untuk kan Nabi. berkah amin semua akur jaga uhuah Indonesia makmur rakyatnya berkah
bersolawat dari purwasa ba untuk Indonesia mari ngaji dan bersolawat purwasa untuk Indonesia Miftah Pak Lurah ho ho lumayan gagah lumayan gagah tapi sayang senajan gagah abojo ne ora nambah nambah <tik> Yurawani ya Yurawani <tik> Neng kantor Lurah bojo ne ngomah ya camat lebih meden nih telan neng sawadus neng kali kayu nongko digawe lemari digawe lemari Habib Haidar gagah lan seregep ngaji oke randa sing jaluk di Rabi Maning Bib Ganteng-ganteng durai kanji Nabi bojone mong siji Iman eman beb Kalau bojone papar kan lumayan beb Bendina manoknya telas beb I love you full pokoknya orang Habib ya. Di saat banyak orang membuli Habib Gus Miftah selalu terdepan membela para Habib Mas manut ngotot mawon Soal ada Habib sing ngapusi men urusan ekonok yang bangkin apa mbak Repot amat Tugu bawang kleru umri cawis kebacut Sayang mong dianggap Mong dianggap Semarang kali ini budak sing disayang mata nih Sing disayang randuwe Keras Kitmanil Fakri, ayo kita sembunyikan kefakiran kita. Enggak usah menampakkan kesusahan kita kepada orang lain. Bu, kalau jatahnya punya, pasti punya. Maka saya mencatat, Pak Lurah, orang itu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang benar-benar miskin akan diam. Karena paham mereka ditakdirkan menjadi orang miskin, wes rapopon, dan aku miskin, orang rapopo, diterima terima ke. Kemudian yang kedua apa? Orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka adalah orang miskin. Palurah inyong kere, jawab, wes ngerti, raimu kayak kotak infak. Ini teriak teriak miskin, ini mental miskin. Kemudian yang selanjutnya apa? Orang yang serakah akan pura-pura miskin. Walaupun paham bahwa mereka sebenarnya tidak miskin. Soal BLT contohnya. Orang Indonesia itu aneh Pak Lurah. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul Pak Lurah besok ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Apakah orang perwasa bang aku ngaku edan? Boten ya. Aman BLT mu Pak Lurah. Wow. Kan kalau gak kebagian biasanya begitu, ini orang kebagian Uang BLT ini ditum dulurin lurai dewek Betul? Ada yang ngomong seperti itu? Itu benar, benar-benar fitnah Paling duit BLT mau gintang ke lurai gawe tato, cangkeme Tato musim paling lucu gambar apa Pak Lurah? <laughs> aku pengen ngerti aku Apa Pak Lurah? Yang paling lucu gambar apa? <laughs> Tanyakan istrinya, iya. Jangan-jangan manuknya di tato ya. <laughs> ya beb ya. ya, lucu loh beb. Manuk ditutup di tato manuk keprimen. Saya berharap malam hari ini orang-orang berwasa -orang orang-orang baca negara menjadi yang terakhir. Orang-orang yang hebat akan selalu terus berusaha memberi dan berbagi, walau sebenarnya mereka miskin. 
itulah sering saya bilang kaya atau miskin itu mindset bukan seberapa banyak kamu mempunyai tapi seberapa banyak kamu memberi jari nyong mah takon kalau ini pengajian ada kotak infak dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 1000 kira-kira yang kamu masukkan 100 ribu apa 1000 ya Allah 1000 1000 bu nonton monyet di kebun binatang uang sakunya 100 ribu pengajian deleng kiai infake sewu berarti larang monyet apa larang kiai monyet jenengan lebih ngajeni monyet apa kiai eh ngomong maning ngomong maning tersinggung nyong ya orang purwa sabah itu aneh pak lurah kalau ada kuda lumping di sini ada kuda lumping pak lurah jenengnya apa arane apa embek kalau ada embek apa kalau ada ebek nggak perlu diundang datang oh, tak entik endang keling tak entik endang keling baru dengar suaranya datang kalau diundang ngaji kakek yang takon kia ini sapa ganteng apa ura belangkonan apa ura padahal ebek kia ngundang setan ngundang demit seng teka wong purwa sabak berarti wong purwa sabak kaya demit berarti lurah lurai saya itu termasuk orang yang membudayakan jadilan kuda lumping embik da eh? angel temen ya apa pak lurah ebik ebik angel temen kalau PSK di sini bahasanya apa telembok LC beda maning bak LC itu belum tentu PSK LC itu bahasa Inggrisnya ladies card pemandu karaoke alias PK jadi LC itu bukan PSK saya luruskan memang ada beberapa oknum LC yang nyambi beonan jualan jualan apa jualan keroto apa kayak keroto pakan manuk manuk ke siapa manuk ke Rika ya yeah! Orang salah, Bib. LC atau Purel itu sebenarnya bukan bukan PSK. Tapi mereka pemandu karaoke. Tapi ada yang kebablasan akhirnya jual diri. Saya tahu betul, Bib, karena saya kayaknya londe, Bib. Semalam saya pengajian di Sarkem. Ada pertanyaan begini, Pak Lurah. Menarik. Kan kalau kita ngaji tanya jawab sama Mbak PSK itu. Bah, mau tanya. Apa, Nduk? Apa hukumnya mencintai suami orang? Iyeee. Coba ibu-ibu yang di belakang saya boleh nggak mencintai suami orang? Yang di sana boleh nggak mencintai suami orang? Yang jawab boleh pasti janda. Yeah. Bu boleh nggak mencintai suami orang? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu mencintai istri orang. Bedanya apa Gus? Beda. Kenapa perempuan mencintai suami orang boleh? Karena laki-laki itu jatahnya empat. Anda boleh nggak mau dipoligami, tapi Anda tidak boleh menolak poligami. Wong ayatnya jelas. Saya nggak setuju, saya nggak mau Gus di madu. Ya apa-apa, boleh berpendapat seperti itu, tapi anda tidak boleh menolak ayat poligami. Kenapa suami boleh empat, istri nggak boleh? Logikanya gampang. Tak kasih contoh, ngomong biar paham. Ini ada gelas empat, satu, dua, tiga, empat. Sendoknya siji, siji loro telu papat. Kalau sendoknya satu gelasnya empat. Terjadi apa-apa dengan empat gelas ini yang tanggung jawab jelas siapa sendok yang satu yang menjadi masalah itu adalah gelasnya satu sendoknya empat ketika terjadi masalah dengan gelas yang satu yang bertanggung jawab sendok yang mana kalau perempuannya empat laki-lakinya satu perempuan empat hamil semua jelas yang tanggung jawab laki-laki yang satu tapi kalau perempuannya satu laki-lakinya empat Seng wadon meteng kui anak ke sapa 
anak ke home ifta apa anak ke Habib Haidar <tuh> ya Wib kan jadi bingung yang jadi masalah begitu lahir tatone koyo huhu gantengnya kaya Gus Mifta suaranya kaya Habib Haidar modar anaknya siapa Loh. artinya syariat Islam itu keren masa anak obar abir maka kalau saya ditanya Gus boleh nggak mencintai suami orang boleh toh mencintai tidak harus memiliki tapi hati-hati dengan perempuan Pak Lurah perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati iya tapi ingat wahai para perempuan laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai iya keras kode keras Alhamdulillah beb kalau istri saya siap di madu Abah saya siap di madu syaratnya asalkan apa mau diracun matan kalau bulurah pengen tahu madu yang asli atau palsu tanya saya bulurah Madu taruh di atas meja dirubung semut palsu, berarti dia mengandung gula. Madu taruh di botol dikocak-kocak dia goyang palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah asli. Asli. <tuh> istri saya keras pip kalau soal poligami. Saya nggak mau. Oh rawa santai aja bun. Pak lurah kan punya prinsip, menikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling baik adalah dilakukan secara sembunyi. Hmm. Rasa pamer, nggak berpahala. Kayak ngapa maning ya? Terang, terang. Payungnya mudun, payungnya mudun. Ya udah yuk, ngomong terang, selawatan lagi yuk. Mau? Minta lagu apa? Eh? Ini udan goblok ke padang bulan gitu loh. Apa? Muntaber. Apa, Beb? Oh, nah sampai kanjeng Nabi. Cang kamu ngomong koyok kamu, hehehehehehe. Ya dah le, nak sampai kanci nabi le. Bes bocah tu tak sanggup di sini masak ke rupanya lagi. Nanti asitan gue mau. Hey, dri tas kundi tak sanggup ni bocah-bocah gue masak ke. Ini yang bawa Habib. Apa anak sini? Oh anak sini. Oh rasida cah ke ini ngapain di sanggup ni? Dah sanggup ni, sanggup ni. Jangan ni ngomong mani politik tak ajar meneh. Yang ni hadroh mani politik. Sini sini baca baca hadroh perwakilan. Saya wajah yang paling elek siapa? Saya wajah yang paling lucu siapa? Saksikan ya Pak Tentara Pak Polisi ini bukan mani politik. Yang ni baca hadroh siapa? Lu pada siapa lucu siapa? Tukang bas ini tukang bas di tukang bas. Tak sanggup ni kini. Nah, itu bas. Berdiri sini berdiri, sungkem sama abibnya dulu. Jenenge siapa? Saya ngajak salaman siapa? Jenenge siapa? Ferry. Ferry umurnya birak. Tujuh belas. Tujuh belas. Kau raimu tua temen. Cita-citanya pengen jadi apa? TNI. TNI. Kalau kamu mau jadi TNI, giginya harus bagus. Kemarin. Santrinya Gus Mirta fisiknya bagus, giginya jelek, nggak diterima jadi TNI. Akhirnya panitianya saya terima. Kenapa anak saya nggak, anak santri saya nggak diterima? Panitia giginya jelek Gus, nggak memenuhi syarat. Saya bilang Pak TNI itu besok tugasnya perang, perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Sudah, kalau kamu sama teman-teman tak kasih uang untuk beli apa? Beli rokok. Rokok cangkem, inyong bayar orang rokok orang udat 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 bayar. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Dicelengi, ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Celengi, celeng. Yoda, nama hadroh kamu apa? Al Karomah. Tak kasih dua juta. Nah.
Ada penangan di minggat kanan kene bae. Ya salaman. Balik ke duit <laughs> Ya Pak Uhu ya. Saya itu kan kalau pengajian bagi-bagi dulu sejak sudah sejak dulu itu. Alah kemayune si Ferry ya Allah, ngomene ngene. Ya udah nak sampaikan Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad di lahir ke
Tadi Habib jual kitab apa, Bib? Oh, buku sholawat. Saya beli, nanti dikasih jamaah ya, Bib ya. Satunya berapa, Bib? 25.000. Saya beli 2 juta, Bib. Nanti dikasih jamaah aja, Bib. Afan ya, Bib. Afan, Bib. Saya beli bukunya, Bib. Nanti untuk jamaah, Bib. Nah, mungkin yang butuh bukunya tadi minta ke Habib ya. Cie, cie, cie. Ini istrinya Habibnya. Oh, bukan. Istrinya yang mana, Beb? Oh, enggak dibawa. Cari lagi di sini, Beb. Kan banyak negara dingin-dingin empuk, Beb. Oh, es Habib melu aku seminggu rusak, Beb. Rasa melu aku, Beb, Beb. Tapi demi Allah, Beb, dari awal dulu Habib diserang yang selalu terdepan bila Habib itu saya. Coba aja dilihat di media sosial. Kacang kami ngapa maning ya? Jaluk duit, nggak boleh. Nanti saya dihajar lagi. Apalagi kalau sama cewek, kalau sama cewek saya nggak mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Cie. Kemudian yang kedua, ini perut saya udah mulai kruwel kruwel. Nanti kalau saya mendadak menghentikan ngaji berarti mencret. Nggak bahaya ta. Yang pertama tadi kitmanil fakri hatta yadunan nasa anna kahoni Sembunyikanlah kefakiranmu sehingga manusia menyangka dirimu adalah orang kaya Makanya orang kaya sama orang miskin bedanya cuma satu Sekaya-kayanya orang banyak sambat berarti dia miskin Semiskin-miskinnya orang gak pernah sambat berarti kaya Makanya jangan sambat Kemudian yang kedua Kenapa menar cang kemeja kayak? Yang kedua, kitmanil godobi menyembunyikan marah hatta yadunan nas anak rodin sehingga manusia mengira bahwa kamu adalah orang yang rida. Wow, suara apakah itu? Cek cek. Oh aman, sonmu aman li, paling mulih kebakar. <laughs> cek cek cek, aman. Jangan jangan ada yang boykot pengajianmu, Pak Lurah. Kitmanil Godobi menyembunyikan rasa marah. Hatta yadunan nas anak rodin, sehingga manusia mengira bahwa kamu adalah orang yang rido. Orang yang ikhlas Bu Anda punya kesempatan marah sama suami Anda bisa kitmanil khodob Itu adalah mutiara Pak Lura punya kesempatan marah kepada staff Pak Lura bisa walafina aninas Tahan Itu adalah mutiara Makanya saya itu mau dibully kayak apapun Saya nggak pernah marah Karena saya tahu jawahir ini Pas kemarin Pak Lurah, setelah amplop Abah Kiron, saya dibully gara-gara mengucapkan selamat Natal. Ini belum selesai, dibully lagi. Dum-dum duit di Pamekasan. HP saya sampai hampir hang, karena kebanyakan orang komentar. Ribuan orang komentar. Istri saya nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Komentarnya jahat-jahat, Bah. Kok Abah kuat? Iya. Kenapa saya enggak pernah sakit hati dengan komentarnya orang? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Plus, enggak pernah. Paling ya komentarnya kayak kayak gitu aja. Toh. Jadi ginilah nalar waras kita ya. Mumpung ini ketemu Pak Lura dan kawan-kawan. Eh, cah bakul. Kue dodolan yo karepmu tapi aja ngisruh. Eh, bakul-bakul. Kamu kalau jualan-jualan saja tapi enggak usah teriak-teriak. Ganggu pengajian goblok. Hmm. Saya menghormati penjual Tapi tolong majelis ini juga dihormati Betul <tuh> Kalau kamu wirawiri Bengok-bengok kayak gitu Kamu itu nggak usah bengok-bengok Orang sudah tahu kamu jualan Cangkemu meneng baik hmm. Tak kayak duit kapok ya <tuh> Malah kayak duit Ini lu rejang mau mangan baik Ketahui keluhan lu rejang Saya bilang begini ya, Habib 
izin bit, afwan bit. Ini memang tahun politik. Tapi saya punya prinsip politik secukupnya persaudaraan selamanya. Setuju? Siapapun presiden yang terpilih itu atas izin Allah dan siapapun presidennya kamu nggak bekerja juga nggak makan. Betul. Makanya eman-eman kalau hanya gara-gara pilihan presiden kita ribut dengan tetangga dan teman, betul? Sudah santai saja lah. Gus Miftah itu bukan tim sukses, bukan tim kampanye, bukan relawan. Saya hanya sekedar orang yang mencintai. Semua calon saya kenal, saya baik, Beb. Dengan Mas Ganjar, saya baik. Dengan Mas Anies, saya baik. Dengan Mas Prabowo, saya baik banget. Itu saja. Gak usah ribut Dengan Mas Ganjar saya dekat Dengan Mas Anies saya dekat Dengan Mas Prabowo Dekat banget Turunnya bareng Sa hotel Bukan berarti kalau seandainya Kita beda pilihan jadi musuh Betul Orang kudun jenengan podok karo Gus Miftah Beda juga nggak apa-apa Saya lebih mengutamakan persaudaraan bendera partai boleh banyak tapi semuanya tetap berada di bawah merah putih itu baru keren Beb. ngapain kita berantem gara-gara beda calak besok kamu sakit eh hey, yang menjenguk kamu ke rumah sakit itu tetanggamu bukan calakmu kamu nggak punya beras yang bisa kamu pinjemi itu tetanggamu bukan calakmu Besok kamu mati yang mengantar ke kuburan tetanggamu bukan calakmu betul. Jadi saya itu kan diajar gara-gara beda pilihan, Bib. Saya ditanya, kok kiai kok ngurusi calon presiden? Ini pasti bahasanya orang fasik, Bib. Karena kalau kiai nggak mau ngurusi capres, maka yang berpotensi ngurusi capres itu orang fasik. Yang kedua, siapa yang mengatakan Kiai kok ngurusi capres? Karena beda pilihan. Kalau saya hormat, jangan kayak tetangga saya kemarin malam Jumat nggak jadi kelon gara-gara apa? Suami istri debat calon presiden di kamar akhirnya keluar kamar. Sing lanang seneng karo Ganjar, sing wadon seneng karo Prabowo. Padu, hmm, rasido kelon. Soalnya apa? Sing lanang rasido ngaceng. Mangan mani. Lurah ayam temen ya, bodak bodak bah. Tak apa apa pak lurah, lembur enak ya. Pon, jadi nyuwun sewu. Kit manil godop, menyembunyikan rasa marah. Alhamdulillah, kenapa saya tidak marah? Empat hal yang saya selalu berdoa setiap malam. Jenengan contoh boleh, enggak dicontoh, enggak apa-apa. Apa yang saya doakan setiap malam, Bib? Yang pertama saya berdoa, Ya Allah, Ya Rob, ampuni semua dosa-dosa saya. Amin. Udah kamu enggak usah takut ngomong amin. Enggak usah dikait-kaitkan amin dalam sholat maupun amin ketika berdoa dengan pasangan calon presiden. Setuju? Ngomong amin bukan berarti mendukung, enggak ngomong bukan berarti menolak. Masa sholat amin, berfatihah amin, berdoa amin dikait-kaitkan dengan calon presiden. Kan goblok. Kalau dolin gak berani amin, kabul apa? Tetap baik amin. Sekarang fatega, sekarang takhiyat gak berani begini. Ini semua imam semuanya begini. Bukan berarti kalau kita takhiyat begini mendukung pasal nomor satu. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki semuanya sama. Cuman bentuknya beda. Kalau Syafi'i asadu Allah ilaha illallah sampai selesai. Fil alamina inna kahamidum majid tak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hana uh, Safi'i. Kalau Hanafi, asyhadu Allah ilaha illallah. Sekali tolik. La illallah. La nafi Allah isbat. Sudah enggak berdiri lagi. Kalau Hambali, setiap ketemu kalimat Allah, tangannya bergerak. Atahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Allah. Setiap ketemu kalimat Allah, towing, 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 towing. 
Kalau maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak berhenti. Atahiyatul mubarakatuh, sholawatul taibatulillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai safi'i. Asyadu Allah ilaha illallah. Anda mau pakai safi'i begini, boleh? Pakai hanafi begini-begini, boleh? Pakai hambali begini-begini, begini boleh? Pakai maliki begini-begini, boleh? Yang nggak boleh, begini-begini. Lah ini nggak boleh. Masa gara-gara pilpres mentang-mentang calon yang nomor dua asyadu Allah ilah ilallah Ngapain gak ada kayak gitu Ya satu saja Saya paling gak sepakat Bip Mengait-ngaitkan amin dalam sholat Dalam doa dan dalam fatihah Dengan pasangan calon presiden Gak ada hubungannya Setuju? Amu mau bilang amin amin saja Orang urusannya karo paslon Itu yang saya doakan Satu Ya Allah ya Rob Ampuni dosa semua asdu, semua dosa saya Amin Yang kedua doa saya apa? Setiap mau tidur Ya Allah ya Rob Ampuni dosa bapak ibu saya Amin Yang ketiga doa saya apa? Ya Allah ya Rob Ampuni semua dosa orang yang mencintai saya Amin Yang keempat doa saya apa? Ya Allah ya Rob Ampuni dosa semua orang yang membenci saya Amin Makanya saya nggak pernah sakit hati, Bu. mau dibully kayak apa, saya nggak ada urusan. Saya mengucapkan selamat Natal, dibilang, Miftah kafir. Saya jawab, nggak masalah, sahadat lagi, selesai. Oh no bro, kok palurah dibully, cie maling kayu, cie santai saja. Saya tahu yang membuli kamu maling kayu, karena dia hasut sama kamu. Makanya Pak Lurah santai, kalau ada orang ngiri, Pak Lurah nganan. Jangan sama-sama ngiri, tabrakan Pak Lurah. <laughs> Yang terakhir, berarti perut saya sudah mulai mules. Tapi nggak bau kentut Pak Lurah? Enggak. Alhamdulillah, kentut saya dari dulu sampai sekarang istri saya menjadi saksi, kentut saya nggak pernah bau. Cuman kentut saya biasanya banter. Kenapa laki-laki kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Maklum, karena kentutnya dekat dengan mic. Bener tau, Bib. Iya, Bib. Tengok. Sebelah jadi karumik. Dan salah satu romantisme suami di hadapan istri adalah ketika seorang suami kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu romantis. Makanya kalau saya masuk kamar, istri saya tidur dalam selimut, selimutnya tak tutup, tak tutup di bokongku. Tengok. Bojoku bengok. Ah, bah. Ya, sikat. Gitu. Gas. Oke, okay, gas. Oke, okay, gas. Ya, nah. Kayu goreng kayu karo goyang gemoy. Oke okay, gas, oke okay, gas. Selas. Aman. Yang terakhir, emang boleh. Boleh. Tahu ganjel tahu ganjel tahu boleh. Daripada santri saya kemarin kurang ajar. Saya mau tanya sama anak-anak santri, siapa apa pertanyaannya? Siapa pengarang kitab uh, Suta Soma? Wah. Siapa namanya? Embu siapa? Enggak, santri saya jawab, empu siapa mana? Empu ceru <laughs> Empu tantular ya nangis kok Yang terakhir Kitmanu syiddah Hatta yadunan nas Annaka mutanaim Menyembunyikan kesulitan Sehingga orang mengira Anda sebagai orang yang merasa Banyak nikmat Bu Mau susah kayak apapun disembunyikan menyembunyikan kesulitan kesusahan nggak usah diperlihatkan kamu kelihatan sulit malah dibully sama tetanggamu karakter orang kita itu bu kita cerita susah dibully cerita senang katanya pamer betul itulah bedanya hidup di kota sama di desa kalau di kota beb kudu kandel dompete lah neng desa kudu kandel kupingnya apa-apa dirasani kita yang beli kulkas tetangganya kedinginan kita yang beli pemanas tetangganya kepanasan kita beli mobil tetangga ikut-ikutan naik mobil ambulan kita beli rumah tetangga juga masuk rumah-rumah sakit kita beli tanah tetangga ikut beli tanah tanah kuburan makanya kita manusia kita manusia menyembunyikan kesulitan satu menyembunyikan kefakiran dua menyembunyikan rasa marah ketiga menyembunyikan kesulitan itulah mutiara yang bisa kita dapatkan mudah-mudahan manfaat amin Allahumma amin beb afan beb perut saya udah nggak enak Pak Lurah saya mohon pamit 
silahkan dilanjutkan karena sudah jam 2 hmm. <tuh> iya jam 2 jadi jam saya ini isinya dua semua <tuh> terima kasih Pak Lurah mudah-mudahan bermanfaat Pak Lurah sabar kalau diuji dibicarakan kejelekannya ingat Pak Lurah ketika ada orang lain membicarakan kejelekanmu senyumin saja kenapa kejelekanmu saja diperhatikan apalagi kelebihanmu iya yeah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.